eh, il fatto che sono veramente davvero contenta di essere qui in questo momento perché è un momento importante e non è un momento importante credo di poter dire esclusivamente per l'Emilia Romagna ma è un momento importante per la Repubblica e per questa lotta che tutti quanti insieme da tanto tempo stiamo, stiamo portando avanti, nel senso che ovviamente la peculiarità di una legge di iniziativa popolare regionale e che lo direbbe catalano, è un'ovvietà, è regionale e questa ovvietà è per se, se, sottolineare che tutti i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata in Italia nei sei mesi della raccolta si sono eh, potuti limitare semplicemente ad avvertire amici, parenti, compagni di altre vertenze, di altre rotte e fare il tifo per il buon esito di questa iniziativa, invitando Ovviamente a firmare in privato o in pubblico chi ha fatto assemblee è sempre stato un appello o comunque un richiamo che è stato fatto, chi ne avesse le prerogative, cioè chi fosse sul territorio emiliano romagnolo. Tutti e tutte però eh, siamo davvero convinti che lo sforzo enorme che ha fatto il Comitato Emilia Romagna Ehm, sia stato eh, per tutti noi, per tutte noi, sia stato e sia per l'unità della Repubblica, perché eh, vedete andare ad interloquire in maniera così diretta, è vero che già c'è stato un precedente, un precedente diciamo della cui eh, così, eh, peculiarità, io sono stata testimone nel senso che erano state fatte promesse, erano state fatte promesse concrete che la scuola sarebbe stata cancellata dalle materie, io sono stata testimone oculare di tutto ciò, però ecco, parlare direttamente al Presidente della Regione Emilia Romagna, invitarlo a non essere complice come eh, potrebbe fare dell'istituzionalizzazione di diritti differenziati nel Paese è in qualche modo parlare a Bonaccini per parlare a tutti i presidenti di Regione sul territorio nazionale, oltre alla meritorissima azione di formazione e di informazione che noi comita come Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, insieme anche ad alcuni alcuni soggetti del tavolo stiamo facendo da quasi sei anni. Quindi tutto il nostro grazie ai comitati Emilia Romagna da parte degli altri comitati e dell'esecutivo nazionale. Noi siamo davvero convinti che questa strada che si apre oggi con la consegna eh, delle firme sarà utilissima per proseguire la nostra lotta, la nostra mobilitazione, non solo attraverso l'emulazione eh, di quello che il comitato ha fatto eh, in questa contingenza, laddove, quando, speriamo il più tardi possibile, la legge Calderoli, dovesse diventare attuata in tutto e per tutto, dovesse diventare esecutiva e ognuno di noi dovrà organizzare massa critica sui territori per chiedere al proprio Presidente di Regione di non procedere con intese, perché eh, l'Emilia Romagna le preintese le abbia già assicurate, noi per esempio qui nel Lazio sappiamo che sono nel cassetto, sono ventilate, ma insomma abbiamo ancora dei margini, ma anche per un altro motivo, perché eh, noi dobbiamo attrezzarci diciamo, per non mandare al macero appunto cinque anni di lotta che stiamo facendo e quindi cercare di contemperare tutte le possibilità oppositive che ci sono laddove, ripeto, eh, purtroppo per i rapporti di forza in Parlamento e per i tardivi risvegli di partiti che dovevano forse sulla carta essere da sempre dalla nostra parte, eh, prepararci al fatto che il DDL Calderoli verrà approvato. Ecco, io credo che l'esperienza dell'Emilia Romagna e concludo sia importante anche rispetto a quanto affermato dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo che individua appunto nelle regioni i soggetti in grado di impugnare il DDL Calderoli davanti alla Corte Costituzionale che sarà sicuramente una parte diciamo, del contrasto al DDL Calderoli che noi ci dobbiamo 
attivare per rendere il più efficace possibile quindi in un'interlocuzione vivace critica non solo con le poche e pochissime regioni che sono l'Abruzzo e il Veneto che non hanno ancora avuto nemmeno per l'anticamera del cervello l'idea di mettere appunto nero su bianco le proprie pretese, ma anche per tutte quelle regioni, penso alla mia regione, penso al Lazio, penso alla Calabria di Occhiuto che vivono questa contraddizione e dovranno viverla grazie a noi nella maniera eh, diciamo più mh, problematica possibile e quelle regioni invece come la Campania e forse eh, la Puglia che si stanno candidando eh, o, o anche la Basilicata che si stanno candidando appunto a portare alla Corte Costituzionale questa, questa problematica. Eh, quindi grazie ancora, grazie a tutti, non ci abbattiamo, andiamo avanti perché la strada che dobbiamo praticare è sicuramente difficoltosa ma ancora lunga e forse ancora eh, piena di sorprese positive. Grazie e buon lavoro a tutte e tutti. Thank you.